Pues ha llegado el momento, tenemos en nuestras manos el Samsung Galaxy S7, uno de los principales lanzamientos de este Mobile World Congress y que vamos a desgranar en nuestras primeras impresiones. A medida que se ha ido acercando este unpack de Samsung, hemos ido conociendo diferentes rumores, diferentes filtraciones y la verdad que pocas sorpresas respecto a lo que se había conocido los días anteriores. Tenemos un diseño eh, continuista, parece que la conclusión respecto al exterior es que si tienes una cosa que funciona, eh, pues no la cambies demasiado. Parece también que Samsung de alguna manera ha escuchado a muchos usuarios que se quejaban de la joroba que teníamos en el Samsung un Galaxy S6 y en este S7 pues la perdemos. Y otra de las grandes novedades que también se han ido conociendo y que efectivamente se ha cumplido, ha cumplido la quiniela, es esta pantalla Always On Display, siempre encendida, tal y como también pasa con el LG G5. Tenemos una pantalla eh, con negros puros, en este caso gracias a la tecnología AMOLED. Tenemos dos versiones, como ya bien sabéis, como bien se había filtrado en los últimos días, las últimas semanas, un Galaxy Edge de, con una pantalla de 5,5 pulgadas y la otra, el Galaxy S7, de 5,1 pulgadas. En los dos casos, aparte de la diferencia obvia del tamaño, tenemos una pantalla con tecnología AMOLED y resolución QHD. Seguimos con la pantalla y en la parte del software, una de las novedades que queríamos ver es qué aplicaciones ha añadido Samsung a la curvatura, en este caso del, del S7, del Galaxy S7 Edge. Y la verdad, tenemos un Quick Start para aplicaciones del teléfono, podremos eh, mover aplicaciones aquí, ver nuestras notificaciones, podremos ver noticias, así que de alguna manera le han sacado algo más de partido de lo que estábamos viendo hasta ahora en el Galaxy S6. Y por otra parte, una de las cosas que nos, nos ha sorprendido en esta, en esta conferencia es que tiene los dos terminales tienen una protección IP68 que permite pues, sumergirlos debajo del agua dulce eh, durante 30 minutos a una profundidad no superior a la del metro y medio. 3.000 miliamperios de batería, 3.600 miliamperios y tenemos 32 y 64 gigas de almacenamiento ampliables mediante, como hemos dicho, una tarjeta micro CD hasta 128 gigas las dos versiones los dos terminales con 4 gigas de ram en cuanto al interior tampoco ha sido una sorpresa eh, la quiniela apuntaba a un snapdragon 820 pues al final eh, samsung apuesta por qualcomm pero también en otros mercados tenemos el chipset propio exynox 8890 así que tenemos en los dos casos eh, unos chipsets unos procesadores pues la verdad realmente potentes a la altura de los mejores. En cuanto a las cámaras, también se había filtrado y la verdad no nos ha decepcionado porque la información era la que era, 12 megapíxeles en la trasera y 5 megapíxeles en la, en la delantera, con una apertura a la trasera de 1.7. Hay que recordar que en el S6 teníamos una apertura de 1,9 y en el terreno de las cámaras pues Samsung ha añadido una tecnología que ya eh, tiene implantada en las cámaras profesionales, la Dual Pixel, pues que permite un autofocus mucho más rápido. Nosotros lo hemos comprobado aquí, tendremos que testearlo, tendremos que hacer nuestra review un poco más a fondo para, para testear esta, esta nueva mejora. También hemos visto un accesorio importante para estos dos dispositivos que es un protector con una lente, con una, una carcasa con una lente incorporada pues que los amantes de la fotografía van a, van a agradecer porque le van a sacar le va a sacar un poco más de partido a las cámaras y siguiendo con la parte de los accesorios hemos visto un nuevo dispositivo una cámara la gear 360 que como su nombre indica pues graba en, tres, en 360 grados hemos visto esta mañana que lg también ha presentado la suya en este caso samsung va un poquito más allá y eh, hace que los usuarios puedan grabar contenido, creen el contenido para utilizarlo con las gafas de realidad virtual de la marca coreana. Así que de alguna manera la conclusión de Samsung es que si tienes una cosa que funciona no la cambies, no la cambies demasiado. 
y han mejorado sí diferentes cosas, han introducido diferentes accesorios pues que, pues que de alguna manera eh, enriquecen este universo Samsung. Recordarte que ya hay pre-orders disponibles, que va a salir a la venta el 11 de marzo de este mismo año, de aquí a unos días, y que los tienes disponibles en cuatro colores, en negro, en blanco, en perla, en plata y en dorado. Y también te recuerdo que si quieres toda la información actualizada de lo que pasa en el Mobile World Congress 2016, tienes diferentes opciones, o bien visitarnos aquí en el canal de YouTube, o bien visitarnos en www.mediatrends.es. También estamos, como no, en Twitter y en Facebook. Búscanos, nada más. Nos quedamos trasteando, cacharreando un rato. Hasta la próxima. It's good, it's good, it's good. It's not broad. Corina Glass 4, no worries. Vale. No, no, fine, fine, fine.